তো বাচ্চারা আমি আবার কিন্তু তোমাদের সামনে চলে এসেছি আজকে আমরা পরিবেশ বিজ্ঞানের একটা নতুন অধ্যায় শিখব সেটা কি সেটা হলো কীট পতঙ্গ যাকে আমরা ইংরাজিতে বলি ইনসেক্স তোমরা কিন্তু এর আগে গাছপালা ফুল ফল পাখি নানা বিষয় সম্বন্ধে জেনেছ তো কীট পতঙ্গ এমন একটা বিষয় যেটা সম্বন্ধে আমাদের জেনে রাখা খুবই দরকার তো দেখো প্রথমে কি প্রশ্ন আছে প্রথমে আছে কীট পতঙ্গ কাকে বলে আমাদের তো জানতে হবে যে পোকামাকড় বা কীট পতঙ্গ কি তো যাদের ডানা নেই শুধুই পা আছে তাদের কীট বলে তাহলে কীট কাকে বলে যাদের ডানা নেই শুধুই পা আছে তাদের কীট বলে যেমন কেঁচো আর মাকড়সা কি বললাম কেঁচো আর মাকড়সাই হলো কীট দেখো এদের কিন্তু ডানা নেই এরা উঠতে পারে না এদের শুধু পা আছে পরেরটা দেখো যাদের ডানা ও পা দুই আছে তাদের আমরা পতঙ্গ বলি মানে এরা কিন্তু উঠতেও পারে আবার পায়ে দরকার পড়লে হাঁটতেও পারে যেমন মশা ও মাছি তার মানে আমরা দুটো জিনিস জানলাম কীট পতঙ্গ কিন্তু একই জিনিস নয় কীট হলো যাদের শুধু পা আছে আর পতঙ্গ হলো যাদের ডানা ও পা দুটোই আছে পরের প্রশ্ন দেখো কয়েকটি উপকারী ও অপকারী পতঙ্গের নাম লেখো উপকারী পতঙ্গ আছে যারা মানুষের উপকার করে আর অপকার হলো যারা মানুষের ক্ষতি করে তো সেরকমই কতগুলো পতঙ্গের নাম আমরা জানবো কয়েকটি উপকারী পতঙ্গের নাম হলো প্রজাপতি এবং মৌমাছি তাহলে কি বললাম কয়েকটি উপকারী পতঙ্গের নাম প্রজাপতি ও মৌমাছি প্রজাপতি কিন্তু এক একটা গাছ তৈরি করতে অর্থাৎ পরাগ সংযোগ করতে সাহায্য করে এক গাছে রেণু থেকে আরেক গাছে গিয়ে বসে সেই দুটো রেণুর মধ্যে মিলনের ফলে আরেকটা গাছ তৈরি হতে সাহায্য করে আর মৌমাছি কিন্তু মধুর সংগ্রহের কাজে সাহায্য করে থাকে তার মানে এরা মানুষের উপকারে লাগছে তাই এদের আমরা বলছি উপকারী পতঙ্গ দেখো কয়েকটি অপকারী পতঙ্গের নাম অপকারী মানে হলো যারা মানুষের ক্ষতি করে যেমন মশা এবং মাছি তোমরা প্রত্যেকেই জানো কলকাতা শহরে বলো আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বলো বা ভারতবর্ষেই বলো এই মশার থেকে কিন্তু নানা ধরনের রোগ হয় যেমন হলো টাইফয়েড ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু আর মাছি থেকে হলো কলেরা এরকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তো এরা কিন্তু মানুষের জন্য ক্ষতিকারক তাই এদেরকে আমরা বলি অপকারী পতঙ্গ তাহলে অপকারী পতঙ্গ হলো মশা এবং মাছি পরের প্রশ্ন দেখো ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে কে আমরা কিন্তু একটু আগে এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা জানতে পেরেছি তার কারণটা হলো আমরা যখন উপকারী পতঙ্গ পড়লাম তার মধ্যে কিন্তু আমরা মৌমাছির কথাটা জেনেছি এই মৌমাছি হলো ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে এরা কি করে বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তারা তাদের বাসাতে জমা করে পরবর্তীকালে আমরা সেই বাসাটাকে ভেঙে মধু সংগ্রহ করি পরের প্রশ্ন দেখো মৌমাছির বাসাকে কি বলে এই যে যেখানে গিয়ে এই মৌমাছিরা তোমার মধুটা সংগ্রহ করে রাখে সেই সেই বাসাটাকে আমরা বলি মৌচাক তার মানে মৌমাছির বাসাকে বলা হয় মৌচাক মৌচাক থেকে আমরা কি কি পাই পরের প্রশ্নে আছে মৌচাক থেকে আমরা কি পাই মৌচাক থেকে তো আমরা মধু পাচ্ছি তাছাড়া ওই মৌচাকটাকে জাল দিয়ে আমরা কিন্তু তার থেকে মৌম সংগ্রহ করতে পারি তার মানে মৌচাক থেকে আমরা পাচ্ছি মধু এবং মৌম যেটা মানুষের কাছে কিন্তু খুবই একটা উপকারী জিনিস পরের প্রশ্ন দেখো কোন কোন প্রাণী খোলসের মধ্যে থাকে এই দুটো প্রাণী কিন্তু একটু অদ্ভুত হয় এদের আমরা কীট পতঙ্গ দুটো কিন্তু এদের ডানা নেই তাই এরা কীটের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এদের পাও থাকে না এরা হলো মাটির সাথে এদের একটা শরীর থেকে রস নিঃসরণ হয় এরা সেই রসের সাহায্যে কিন্তু হেঁটে হেঁটে যায় আর আর শামুকের অল্প অল্প ছোটো ছোটো পা দেখা যায় কিন্তু ওরা পুরো দেহটাকেই খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে এই শামুক এবং ঝিনুকই খোলসের মধ্যে থাকে তাহলে কোন 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 প্রাণী খোলসের মধ্যে থাকে শামুক এবং ঝিনুক পরের প্রশ্ন দেখো মাকড়সার কয়টি পা মাকড়সা কিন্তু খুব বিষাক্ত একটা পতম কীট যেটা নাকি মানুষের কিন্তু ক্ষতি করে কারণ এই মাকড়সার জাল তো ঘর নোংরা করে তাছাড়া এই মাকড়সার মুখ থেকে যে লালাটা বেরোয় সেটা কিন্তু খুব বিষাক্ত একটা জিনিস এবং মা কিছু মাকড়সা আছে বিদেশে যেগুলো কিন্তু কামড়ালে পরে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীনও হতে পারে তাহলে এই মাকড়সার কিন্তু কটা পা হয় আটটা পা তাহলে মাকড়সার কয়টি পা আটটা পা তো দেখো পরের প্রশ্ন কি আছে মশার কয়টি ডানা আমরা আগেই জেনেছি মশা কিন্তু একটা অপকারী পতঙ্গ তাহলে মশার কটা ডানা আছে দুটো ডানা মশা দেখবে কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়ায় মশার কটা ডানা দুটো ডানা পরের প্রশ্ন দেখো কোন প্রাণী দেহের রং পাল্টায় কিছু জিনিস আছে বা কিছু পতঙ্গ বা কীট আছে এরা প্রাণীও বলতে পারো আবার কীট পতঙ্গ কীটও বলতে পারো এদেরকে এরা একটু কীট পতঙ্গের থেকে সাইজে বড় হয় আকারে বড় হয় এরা কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো রং বদলাতে পারে যেই জায়গায় থাকে সেই রকম গায়ের রং করতে পারে 
তো এই প্রাণীটার নাম কি গিরগিটি গিরগিটি দেহের রং পাল্টাতে পারে তাহলে কোন প্রাণী দেহের রং পাল্টায় গিরগিটি দেহের রং পাল্টায় পরের প্রশ্ন দেখো কোন কীট থেকে আমরা রেশম পাই রেশম অর্থাৎ আমরা যে জামা কাপড় পরি সেগুলো কিন্তু সুতো থেকে তৈরি হয় রেশম সুতো সেটা একটা কীট থেকে আমরা পেয়ে থাকি সেই কীটটার নাম কি গুটি পোকা এই কীটের নাম হলো গুটি পোকা বা একে আমরা রেশম কীটও বলে থাকি আবার অনেকেকে তুতে পোকাও বলে থাকে পরের প্রশ্ন দেখো কোন পতঙ্গের দেহে রাত্রিবেলা আলো জলে এটা খুব অদ্ভুত একটা পতঙ্গ এরা উড়ে বেড়ায় এদের ডানাও আছে তবে রাত্রিবেলা ছাড়া এদেরকে তোমরা দেখতে পাবে না এদের শরীর এরা যখন ওড়ে তখন এদের গায়ে একটা সবুজ রঙের আলো জলে তাহলে এই পতঙ্গটির নাম কি জোনাকি জোনাকি দেহে রাত্রিবেলা আলো জলে অন্ধকারে কিন্তু এদেরকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে মনে যেন রাতের আকাশে যেরকম তারারা জলে এরকম জোনাকির দেহের আলো দেখলো সেটাই আমাদের মনে হয় পরের প্রশ্ন দেখো কোন কীটের লেজের ডগায় হুল থাকে এই কীটটি কিন্তু খুব বিষাক্ত এর নাম কি কাঁকড়া বিছে এরা এদের হুল দিয়েই কিন্তু মানুষকে আক্রমণ করে মানুষ এবং পশু প্রাণী যাদের হোক আক্রমণ করে এবং তাতে তাদের প্রাণ যাওয়ারও সম্মুখীন হতে পারে বা প্রাণও যেতে পারে তাহলে কি সেই বিষাক্ত প্রাণীটি কি কাঁকড়া বিছে এদের লেজের ডগায় হুল থাকে পরের প্রশ্ন দেখো কোন কীটকে কৃষকের বন্ধু বলা হয় কৃষক অর্থাৎ যারা আমাদের চাষ করে ফসল ফলিয়ে সাহায্য করে এদেরকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু একটা কীট আছে সেটা নাম কি সেটা হলো কেঁচো কেঁচো কিন্তু মাটির মধ্যে বাস করে এরা মাটিটাকে কি করে মাটিটাকে ঝুরঝুরে করে দেয় অর্থাৎ মাটিগুলোকে ভেঙে আলগা করে দেয় যাতে কৃষকদের কি হয় যখন লাঙল ফলায় তখন মাটিগুলোর উপর দিয়ে যেতে তাদের অসুবিধা হয় না তাই জন্য এদেরকে বলা হয়েছে কৃষকের বন্ধু কোন কীটকে কৃষকের বন্ধু বলা হয় কেঁচোকে কৃষকের বন্ধু বলা হয় পরের প্রশ্ন দেখো কোন পতঙ্গ ম্যালেরিয়া রোগে জীবাণু বহন করে আমরা আগেই জেনেছি মশা মশা কিন্তু একটা অপকারী পতঙ্গ এই মশাই কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ছড়ায় পরের প্রশ্ন দেখো কোন পতঙ্গ কলেরা রোগ ছড়ায় মাছি মাছি কিন্তু অপকারী পতঙ্গ সেটা আমরা জেনেছি এবং এই মাছি কিন্তু কলেরা রোগে জীবাণু ছড়ায় কারণ এই মাছি বিভিন্ন নোংরা নর্দমার মধ্যে থাকে তারা এসে এই খাবারে বসলে আমাদের শরীরে কলেরা রোগের জীবাণু প্রবেশ করতে পারে এবং তার ফলে মানুষের কলেরা হয় তাহলে কলেরা রোগে জীবাণু ছড়ায় মাছি পরের প্রশ্ন দেখো কোন কীটকে সমাজ বন্ধু বলে পিঁপড়ে পিঁপড়েকে কেন সমাজ বন্ধু বলা হয় পিঁপড়ে একটা সামাজিক প্রাণী আমরা যেমন মানুষরা এক জায়গায় বসবাস করি একটা সমাজের মধ্যে পিঁপড়েরাও কিন্তু এরকম একসাথে যখনই দেখবে একটা পিঁপড়ে কোনো দিনই যায় না এরা কিন্তু একসাথে সারিবদ্ধভাবে যায় তাই পিঁপড়েকে আমরা এমনিতেই সামাজিক প্রাণী বলি আর এরা কিন্তু সমাজ বন্ধু এরা দেখবে নিজেদের মধ্যে এরা খাবার সংগ্রহ করে রাখে যখন কোনো জায়গায় খাবার দেখে এরা কিন্তু সেই খাবারগুলোকে একসাথে সব প্রাণীরা কিন্তু সব পিঁপড়েগুলো কিন্তু একসাথে সংগ্রহ করে তাই এদেরকে আমরা বলি সমাজের বন্ধু তাহলে কোন কীট সমাজের বন্ধু পিঁপড়ে হলো সমাজের বন্ধু তো আজকে কিন্তু আমরা কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে বেশ অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তরই জানলাম তোমরা বড় হলে আরও জানতে পারবে আজকে আমরা যেই প্রশ্নগুলো পড়লাম জানলাম সেগুলো তোমরা অবশ্যই বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে এবং পড়বে তাহলে দেখবে কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছু আরও জানতে পারবে